Assalamualaikum, a very good evening and salam UITM di hatiku. Before the event starts, I would like to invite all of the participants to be ready as the talk will begin shortly. Our honored guest, Mr. Abdul Razak bin Haji Abu Qasim, advisor to the Student Representative Council session 2022-2023, Encik Karudin binti Muhammad Tani, Deputy Head Psychological Officer, Ms. Hanan binti Muhammad Sanusi, Student Practical Counselor, our speakers, Muhammad Ajmal Hakimi bin Ahmad Dailami, Akila Laila binti Ahmad Shukri, and Aisha Faria binti Aziz, members of the Student Representative Council and the Secretaries of Student Representative Council, session 2022-2023, as well as the students of UITM Terengganu branch. Now, before we start our program, let us all sing the national anthem Negaraku, followed by UITM anthem Wawasan Setiap Warga UITM. Thank you. 
before we move on, let us begin with the recitation of du'a that will be led by Muhammad Adam Nabil bin Misnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, we express our gratitude to you for allowing us to attend the ceremony of Let's Talk Mental Health Program. Ya Allah, we ask you for the safety of our religion and the welfare of our body. O Allah, Lord of the implementing authority. The days that we're going through, starting with your mercy, continue with blessing and end it with your forgiveness. And also make the days that we're going through with guidance and and with the victory of excellence. Ya Allah, Ya Muhammad, Ya Azizul Jabbar, Ya Allah, show us guidance and adjust our path and ways to achieve happiness and glory. Let us listen to people who like the good things. Let us avoid the bad and evil things. Oh Allah, bless us, all. bless us our life in this meeting and gathering and prevent us from harm and unfortunate events. Ya Rabbana, Rabbana, atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa kina azab anna wa sallallahu ala sallina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin, Amin, Ya Rabbil Alamin. Uh, thank you to Muhammad Adam Nabil for the recitation of Dua just now. Welcome to the Let's Talk program, Mental Health, Understanding the Language of Vulnerability, organized by the student, by the Secretary of Student Representative Council. Alhamdulillah, we have been graced by his chance to gather in this program. Without wasting any more time, I welcome Mr. Abdul Razak bin Haji Abu Qasim, Advisor of the Student Representative Council, to give an opening speech. With all due respect, welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. And good afternoon everyone. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran saya rafakkan kehadiran Allah SWT kerana dengan rahmat dan inayah yang jual kita dapat berjumpa dan berkumpul secara tersalian melalui program Let's Talk Mental Health Speaking the Language of Vulnerability Pertamanya, terima kasih dan tahniah saya ucapkan kepada penganjur iaitu Sekretari MPP UITM City dengan kerjasama MPP atas inisiatif yang dijalankan dan topik yang disediakan ini sangat penting bagi semua dan semasa apatah lagi kita dalam era AD 4.0 dan IR 4.0 di mana kita berkomunikasi banyak secara tersalian paling mudahnya di talian bimbit masing-masing namun begitu ibarat kita perlulah sediakan payung sebelum hujan mencegah lebih baik dari marah mati Saudara-saudari so, sekalian, kesihatan mental seringkali dikaitkan dengan penyakit mental tetapi kenyataan ini adalah kurang tepat kerana berdasarkan kepada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO ia merangkumi perasaan, fikiran dan tingkah laku dalam diri sendiri kemampuan untuk berinteraksi secara sihat dengan orang lain berkumpulan dan fikirannya serta bagaimana seseorang itu mengendalikan tanggungjawab, cabaran dan tekanan yang timbul dalam kehidupan seharian Individu yang sihat mental berupaya mengekalkan perhubungan yang harmoni dengan orang lain mengambil bahagian dalam aktiviti komuniti dan boleh menyumbang di dalam komuniti tersebut. Oleh demikian, sebagai sebahagian daripada usaha ini untuk mewujudkan kesedaran terhadap kesihatan mental dan pendedahan kepada kaedah untuk mengatasinya terutamanya dalam kalangan usia muda, saudara dan saudari sekian. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan uh, terima kasih kepada ahli-ahli panel jemputan kita yang bersama-sama dengan kita berkongsi pengetahuan, kemahiran dan pengalaman mereka berhadapan dan menguruskan individu yang terkait dengan kesihatan mental. Saudara saya sekian, jangan pernah rasa malu untuk tampil ke hadapan ataupun jumpa kaunselor kerana bukan sahaja mereka membantu kita mengenal pasti dan mengatasi kesihatan mental tetapi mereka juga menyediakan bantuan untuk kita kenali diri, kekuatan dan kekurangan diri untuk kita tambah baik secara berterusan. Ladies and gentlemen, mental well-being stands as a crucial pillar of overall health. On point with our physical well-being as well, 
In our modern age, mental health assumes growing significant as our concern extends beyond severe condition to encompass the daily struggle affecting individual mental well-being, including stress, sleep, sleeping disorders like insomnia, anxiety, and many more. I urge all the PCs in their efforts to foster mental health awareness, ensuring the dissemination of comprehensive information to the community and thus promoting a better understanding of mental health. Dengan itu, saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua dan mohon ambil berat tentang diri dan kesihatan kita di mana jua anda berada. Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Thank you to Mr. Abdul Razak bin Haji Abu Qasim for the opening speech. Without further ado, I am pleased to welcome the speakers to start the first session by telling about their experiences and opinions about mental health and their expectation of this program. We will start with Ajman Hakimi to give his opinion. Sorry, we will start with Akila Laila to give her opinion. Welcome. Assalamualaikum. Hi everyone. Washi washi. Firstly, allow me to introduce myself. My name is Akila Laila Bintia Meshupi and I go by the name Laila. Currently, I have the honor of being part of the Students Representative Council of UITM Terengganu Branch and I'm on my science journey in pursuing my diploma in investment analysis at UITM Loop. Today, I am thrilled to be here as one of the speakers and I am grateful for the invitation from our Secretariat of the Students' Representative Council. Thank you very much. Ladies and gentlemen, it is an incredible privilege for me to have this chance to talk about my experience as a student where I was faced with a lot of commitments. And this includes my position as a student's representative council <coughs> member, my leadership role in various organizations, and this explains how crucial it is to take care of one's mental health, especially as a student, where we have to balance our responsibilities fairly. Dear viewers who are watching this, do you realize that many of us frequently have high standards for ourselves? criticizing our own flaws, and even neglect to take care of our own needs. Our environment today demanded perfection so much to the point where we became so hard on ourselves. We forgot to learn from our own failures. We were terrified of making even the smallest mistake. So we ended up constantly telling ourselves things like, it's not perfect enough, you're not doing good enough, and we say that to ourselves every day. Why? Why do we say that to ourselves who has been doing our best since day one? Who else is going to value our effort if not ourselves? Ladies and gentlemen, this constant self-criticism could break our mental and emotional well-being if we don't start to do something about it now. And this is why today we shall give our gratitude and thanks to Encik Karidin and Ms. Hanan for kindly giving us their time, their knowledge to educate us on the topic of mental health. I am confident that this program will prove to be a worldwide experience, expanding our knowledge and presenting us with fresh perspectives that we might not have accounted for. Last but not least, in a world where you can be anything, choose to be kind to yourselves. Treat your mind, your soul, the same way that you would treat a dear friend who's going through a tough time. Of course, we must always be there for someone, but the truth is, you've got to be there for yourself first. And there's a saying that explains how people who always appear to be happy, people who always appear to be cheerful, are sometimes the same people that deals with the deepest struggles. Everyone, anyone can fake a smile. And people who always smile are often trying to hide something, including their problems. Therefore, 
it's essential to check in on ourselves, on others, because appearance can be deceiving. I know it's tough to keep going, but trust me, you are not alone. Seeking help is a sign of strength, not weakness. We all, we all right here need support sometimes, even, even when you don't seem like you need it. It's all for me. Thank you so much for listening. Back to our MC. Thank you. Thank you to Akila Laila. Next, I would like to welcome Ajwa Hakimi to give his opinion. Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and what's up guys? So my name is Muhammad Ajmal Hakimi bin Ahmad Daidami. You guys can call me Ajmal. I am study at, I continue study at UITM Bukit BC and I continue in Diploma Technology Hygiene Industry in semester 3. This is an honor for me to share my experience as a student who has gone through various experience. In my opinion, when entering the life in university, it's a, it is a rather big chance from the various point of view. For example, the way of learning, the environment, and meeting new people. It puts some burden on me and I had a little stress while I'm trying to adjust myself when I'm in semester one. I'm actually quite impressed with my friends and seniors who, who can adjust themselves to the matter. I think if they can do it, what I can. So I try to improve prove myself and thank God I have successed. Furthermore, I try to approach myself with mental health issue and now I know how to treat myself. I hope this program can help us to maintain our mental health as a student at the maximum level. Lastly, before I end my speech, I would like to share a quote by Leonard Cohen. There is a crack in everywhere. That's how the light gets in. I think that's all from me. Don't forget to hit like and subscribe button. See you soon. Thank you, Ajmal Hakimi. Next, I would like to welcome Aisha Faria to continue this session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And thank you so much to our MC, Adina. My name is Ayesha Faria bin Aziz. All of you may call me Ayesha. I am a student from UIM pursuing a diploma in investment analysis, as well as part of the secretariat of the Student Representative Council. As the head of the group, I would like to thank all of you for joining us in this heartwarming session where we dive into the reality of being student, understanding the key causes and solutions to mental health problems. It is an absolute honor for me to think about my overall experience as a student has to juggle many responsibilities on my shoulders. My team and I have founded this program called Let's Talk Mental Health, understanding the language of vulnerability to raise more awareness about mental health, especially regarding the importance of learning. I believe that it is fair for me to say that being a student is sometimes overlooked by others something that is very very doable because when you being able to do it you ask yourself well if they can do it then why not and as true and as powerful as that statement is people such as ourselves that everybody progresses at a different pace we should not be afraid of growing slowly but to only be afraid of standing still and this also relates a lot to our mental as a student myself, here I am trying to complete my final semester, joining programs both locally and internationally, endless assignments, friends, family, working to keep myself healthy and happy all at the same time. So believe me when I say that I undermine how challenging it is to really fulfill my dreams of living my student life to the fullest. And I know for a fact that I am not the only one. Understanding the language of vulnerability is a model that I chose because it relates really deeply in my soft heart. It means that being vulnerable does not equate to weakness. It means having the courage to open up about what we are going through. It means reaching out to friends, family, or professionals when we need support. It's about acknowledging that we are not perfect and that 
it's perfectly okay. So, prioritizing mental health from a day-to-day -day basis is undeniably challenging, especially when we see others doing fine while some of us here are trying to breathe for air in this deep and dark ocean that we call our minds. Hence, for today, I am absolutely eager to understand how all of this can be dealt with balance without risking the success of one or the other. Alhamdulillah, because we have the chance to hear the thoughts and advice from Encik Khairuddin, who is the Deputy Head Psychology Officer, as well as from Ms. Hanan. So I hope by the end of today's program, we will create a world where open conversations about mental health are not only accepted, as well as encouraged. Even just as students, together we can break down the barrier that hinder our well-being and build a more compassionate, understanding, and mentally healthy society. All right, before I end this off, a quote that I would like to say to everybody that is here today, once you start talking about any of your mental health struggles, you will start to realize that you are actually part of quite a big club. So don't be afraid to talk to somebody. And most importantly, your strength should be your vulnerability. My name is Aisha, and that is all for me today. Back to our MC, Dina. Thank you. Thank you, Aisha, and the speakers for their sharing just now. To the participants that have any question regarding mental health, we can write it in the YouTube comment section. Without wasting any more time, we continue our program with the second session, which is forum, with, forum session with the counsellors. With that, I invite Mr. Karudin and Ms. Hanan to continue our second session this evening. Assalamualaikum. How are you, Mr. Karudin and Ms. Hanan? Alhamdulillah, sihat, cuma batu-batu sikit, demam sikit, so okey lah, kita boleh teruskan. Alhamdulillah, super super. Alright, I hope everything is okay with you guys. So the first question is to Encik Karadin, what is the difference between therapy and counselling? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, uh, thank you very much to MPP and Secretariat dan juga Cik Razak and the gang and team yang menjemput uh, saya dan Cik Hanan pada hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan isu berkaitan dengan kesihatan mental. Jadi sebelum saya uh, mulakan perkongsian, mungkin ada baiknya saya perkenalkan diri dulu. Okay, saya uh, sudah berkhidmat dengan UITM uh, di kampus Dungun 3 tahun uh, dan sebelum tu pernah berkhidmat juga di Shah Alam 15 tahun. Uh, sebelum di Shah Alam saya juga pernah berkhidmat di HKL uh, di unit psikologi konsum juga 2 tahun dan di DBKL 2 tahun. So almost lebih kurang 2 tahun lebih lah uh, dah berkhidmat dalam uh, psikologi konsum ni. Berkenaan dengan tajuk kita hari ini berkenaan dengan uh, mental health ada perkara yang kita perlu jelaskanlah supaya audience di luar sana uh, jelas tentang apa itu apa itu kesihatan mental apa itu penyakit mental lah supaya tidak ada kecelarawan di situ. So kesihatan mental lebih mengendal lebih kepada kita menyedari kepada diri kita kita berdaya tidak ada stres kita boleh bekerja dengan produktif dan juga boleh uh, menyumbang kepada masyarakat. Itu berkaitan dengan kesihatan mental lah. Uh, kalau penyakit mental ni mohon kepada uh, kecalu kecaluan, mungkin ada kemurungan, ada depression, bipolar, ada anxiety, ada juga uh, personality, dia juga ada psikotik seperti skizofrenia dan sebagainya lah. Itu yang kita kena jelas uh, antara penyakit mental dan juga kesihatan mental. Uh, itu yang first yang kena jelas. Okey, yang kedua yang berkaitan dengan soalan tadi uh, psikoterapi dan kaunseling. Uh, Okey, psikoterapi ni ataupun terapis uh, dikendalikan oleh profesional yang terlatih dalam bidang berkenaan lah, seperti uh, clinical psychologist, uh, 
psychiatrist ah itu psikoterapi kalau counseling dikendalikan oleh kaunselor yang terlatih juga dan hubungannya adalah hubungan yang profesional dalam membantu dan menolong dengan menggunakan teknik-teknik counseling yang sepatutnya lah okey so uh, dia ada juga perbezaan dari segi kaedah membantu kaedah merawat Okey, kalau psikoterapi ni dia akan menggunakan uh, ada ubat-ubatan, ada teknik, uh, klien so dia ada uh, ada etika dia, ada proses, uh, ada teori yang digunakan dan juga mungkin tools-tools yang digunakan dalam psikoterapi tersebut. Okey, kalau counselling dia akan more menggunakan kemahiran-kemahiran counselling uh, dan mengendalikan sesi uh, pesakit yang normal. Uh, kalau psikoterapi yang yang abnormal, uh, itu perbezaan dia. Lepas tu kalau kaunseli dia tak, tidak menggunakan ubatan, psikoterapi ada menggunakan ubatan. So uh, mungkin ada audiens yang pernah pergi pergi ke hospital, uh, mungkinlah dapat uh, dapat Zenex ke Lawrence Zevan ke contohnya kan ada mungkin uh, 25 mg, 50 mg dan sebagainya lah. Okay so kaunseli juga ada teori-teori dan etika yang sepatutnya. So kaunselor sepatutnya dia berdaftar uh, dengan lembaga kaunselor ada perakuan amalan dan sebagainya lah. Kalau macam Cik Hana ni ada belum lagi kaunselor, dia baru praktikal, belum habis lagi, belum konvo dan belum lagi dapat uh, akuan amalan dan juga uh, sijil kaunselor berdaftar lah daripada lembaga kaunselor. So uh, jelas di situ eh, ada perbezaan antara psikoterapi dan juga kaunseling. Uh, tapi ada juga persamaannya dan juga kita uh, bekerjasama dalam mengendalikan uh, seorang klien atau pasien. Uh, contohnya masa semasa saya bekerja di Hospital Kuala Lumpur sebelum ni 2 tahun eh So memang setiap kes tu kita kendalikan bersama dengan klinikal psikologis, dengan psikoterapis, dengan kaunselor, even dengan ustaz, dengan uh, daripada kebajikan masyarakat Dan kesempatan juga saya ada ternampak tadi ada soalan dekat satu dekat live uh, YouTube tu ada bertanya Kita boleh trust ke dengan uh, doktor yang dekat hospital ataupun dekat unit kesihatan. Yes, ha, sepatutnya kita boleh trust doktor tersebut sebab uh, kaunselor ataupun terapi mereka terlibat dengan etika kerahsiaan. Okay, kalau kaunselor memang terlibat dengan akta kerahsiaan, dengan akta kaunselor dan you all semua, audience di luar sana, pelajar ataupun mungkin yang sedang melihat live sekarang ni uh, jika ada uh, salah laku di kalangan kaunselor ataupun di kalangan doktor ataupun klinikal sekolah sekolah yang mengendalikan you all semua you all sebenarnya boleh membuat ha, membuat apa panggil ha, membuat laporan lah ha, buat, boleh buat laporan kepada pihak hospital kepada pihak polis kepada even kepada lembaga kaunselor sekalipun ha, sebab tidak mustahil perkara ni boleh berlaku ha, kesnya agak terpencil tapi pernah berlaku lah suatu masa dulu kan jadi jika ada salah laku di kalangan kaunselor apa atau doktor you all semua boleh membuat laporan segera Ha, cuma kat sini kita kena jelaslah beza antara terapi dan juga kaunseling ha, beza antara kesihatan mental dan penyakit mental ha, supaya kita jelas kepada more on kepada isu apa yang nak dibincangkan more detail selepas ni jadi aa, di luar sana audiens yang sedang menonton ni kalau ada persoalan nak bertanya boleh terus bertanya dekat bahagian ruangan komen tu supaya aa, kita lebih mungkin Uh, lebih jelas boleh beri keterangan yang lebih jelas kepada you all semualah ok terima kasih mungkin uh, round pertama ni saya serahkan balik kepada MT silakan Thank you Encik Kar Karolin and now we know a little bit difference between therapy and counseling which is therapy is handled by professional psychiatrists while counseling is handled by the counselors and both have different ways to treat it so the next question is to Miss Hanan how can I support a friend or a family member with a mental health condition? Okay, thank you Dina for the question. So, uh, I think before I go further, I will introduce myself first. So, my name is Hanan Sanusi. Um, I am currently a practical student at UITM Duman. So, um, I was uh, a degree student in counseling. So today I will talk about mental health with Encik Harikin. Back to Dina's question, which is how can I support a friend or family member with a mental health condition? So for me, first thing first, we need to recognize the signs of mental health problems and connecting them to professional help. So we ourselves need to be aware of the symptoms 
and we need to be aware whether something unusual is happening with our friends or family member. So why do we need to be aware of the symptoms? Because some of because some people they are afraid to tell other people about their problem. They were afraid to share with other people about their mental health condition. So by this, we can be the first one to respond when our loved one needs help. In order to do this, we need to educate ourselves. How to educate ourselves? By reading, by watching videos, and etc. about mental health. Because for me, reading is powerful tools in helping us become more knowledgeable. People are obviously afraid of people's opinion and stigma toward mental health. Even though currently we are already 2023, but still most of people are afraid to talk about mental health openly. So by educating ourselves, we can help them by addressing the issue first. When people are avoiding from talking about their mental health condition, we need to be the first one to address the issue. We can show them how they can get help and we can show them how to get professional help. Because I realized that most of my clients, they do not know how to seek for help. They do not know which channel they should go, okay? So sometimes we need to be, even though we are not the one with mental health condition, we need to be the one who educating other people. We need to be the one that can help other people finding um, ways to overcome their problems. And then at the same time, I think the most important one is we need to become the backbone, the pillar of support to our friends and family members by giving them unconditional love and support. So in the tough times, we need to be more compassionate and be more understanding with our emotional outbursts, with the difficult things that, that they are having. Because obviously, people with mental health condition, they often isolate themselves from their friends and family members because they were afraid of being judged. So we need to change this stigma by becoming the one to address the issue first. So by encouraging them, we give them words of affirmation. We give them moral support so they can seek better help and they can improve their mental health condition. So to answer Dina's question, I think how to support our friends or family members with a mental health condition is by helping them through connecting them to professional help, such as counselors, doctors. We can show them ways, we can guide them which way should they go. Back to Dina. I hope that's, that's answering Dina's question. Thank you, Miss Hanan. So now we know how can we support a friend or family member with a mental health condition. That is by recognizing the symptoms, educate ourselves on how to seek for professional help, and give moral support. So next question to Encik Karudin. What is your opinion about residential students who seek help directly from the hospital instead of asking advice from the UITM counseling service? Okay, terima kasih uh, Nurin, Irina, MC kita pada petang ni. Okay, uh, memang ada sekarang ni ada ada beberapa kes lah pelajar kita yang uh, rujuk diri sendiri pergi ke hospital. Uh, okay, cuma uh, sebenarnya kita ada beberapa prosedur yang penting uh, untuk keselamatan diri dan juga melibatkan uh, insurans pelajar dan sebagainya lah. So memang kalau pelajar tu mungkin uh, dia duduk di uh, non-resident ataupun dia menyewa di luar uh, tak ada masalah untuk dia merujuk diri sendiri untuk pergi ke hospital uh, jika ada isu yang berkaitan dengan kesihatan mental ataupun uh, tak sihat dan sebagainya lah. Okay, itu kalau mereka tinggal di rumah sewa ataupun luar daripada kawasan uh, kolej ataupun daripada pagar UITM. Contoh di kampus Dungun ke, Bukit Besi ataupun mungkin Kuala Terengganu yang dengar kita punya perbincangan pada petang ni. Okay, yang kedua berkaitan dengan pelajar yang mungkin uh, tinggal di kolej. Okay, kalau pelajar yang tinggal di kolej, uh, jika ada isu berkaitan dengan kesalahan mental pun tak sihat, cara yang terbaik ialah maklumkan segera 
kepada pegawai yang bertugas. Okey, dia akan ada dua situasi eh. Uh, kalau semasa office hour, contohnya 8 pagi hingga 5 petang, uh, person in charge ialah mungkin uh, pegawai di HGP ataupun kaunselor di unit kejayaan dan kaunseling ataupun mungkin uh, staff di unit kesihatan, uh, doktor ataupun staff nurse yang uh, bertugas. Uh, itu di, jika di office hours. Okay. Kalau selepas office hour, maknanya 5, 5 petang, uh, 501 hingga Ha, pukul 7.59 maknanya sebelum masuk ofis kan ha, malam ke subuh ke ha, itu ha, tugasnya ialah antara yang terlibat ialah SRK ha, pegawai di ha, college lepas tu boleh maklumkan juga kepada MPP yang bertugas ha, kepada JPK dan juga ha, kita punya polis bantuan so you all semua ke yang tinggal di college mesti jelas eh ha, ha, dan juga MPP mungkin boleh ha, share JPK boleh share jadual bertugas SRK di setiap polis supaya pelajar-pelajar yang tinggal di polis jelas okey kalau luar office hour siapakah SRK yang boleh kita contact siapakah PB yang bertugas yang kita boleh contact okey sebab okey buat masa sekarang ni kita tak ada ambulans yang standby 24 jam kalau luar office hour biasanya SRK akan contact segera dengan ambulans yang berdekatan maksud sekarang ni kalau kita di Dungun berdekatan hospital Dungun lah kalau mungkin uh, kalau pelajar di KT, Hospital Sultanah Zahirah. Kalau Bukit Besi pun uh, yang terdekat, uh, Dungun juga. So macam tu eh. Uh, jadi uh, sebagai tugas sebagai kawan juga atau mungkin JPK, MPP ataupun mungkin peers yang di polis. Bukan kawan kita, roommate di polis. Kalau ada kawan yang macam ni, kita segera uh, rujuk kepada pegawai yang bertugas. Uh, kalau office hours, Uh, boleh contact kaunselor ataupun uh, staff di unit kesihatan ataupun di HGP. Okay. Luar office hours, first contact terus dengan SRK yang bertugas. Ataupun mungkin kalau ada, ada nama pun MPP ataupun JPK boleh juga sebab mereka juga antara represent kita punya uh, yang boleh memberi uh, maklumat dan bantuan segera di college. Okay. So uh, biasanya kita akan uruskan dengan menguruskan ambulans ataupun kenderaan daripada UITM untuk kita bawa Belajar tersebut kepada hospital yang berdekatan. Okey, uh, mungkinlah tiba-tiba kita ada isu mungkin kadang-kadang ada isu pergi ke SRK eh, tak, tak ada dekat rumah atau mungkin SRK uh, tengah ada handle kes lain atau dah terus keluar ke hospital dan sebagainya. Uh, maklumkan juga segera kepada PB juga sebab uh, kita boleh order ambulans dan sebagainya. Seelok-eloknya uh, elakkanlah kita pergi dengan kereta sendiri ataupun dengan grab dan sebagainya sebab kita tak nak uh, in between tiba-tiba ni tak jauh lah kan kok ada tiba berlaku kemalangan on the way ke kan ada kematian dan sebagainya sebab uh, ini melibatkan isu keselamatan pelajar dan juga uh, melibatkan isu dan sebagainya. Jadi sebaik-baiknya uh, kalau luar office hours tu uh, berurusan dengan SRK yang bertugas. Okay. Kalau dalam office hours berurusan dengan pegawai di HGP ataupun mungkin uh, di unit kesihatan dengan kaunselor insyaAllah memang kita akan bantu ada sediakan kenderaan UITM dan juga ambulans dan sebagainya lah. Jadi uh, uh, harapan saya di sini lah jika ada isu-isu yang berkaitan dengan kecemasan tak kira lah mungkin pagi ke subuh ke pukul 2 ke pukul 3 pagi ke 12 malam ke maksud inform segera dengan pegawai yang bertugas uh, sebab memang kita ada pegawai yang bertugas. Okay. Uh, Elakkanlah ha, daripada kita mengambil tindakan sendiri so, At least kena malam kerja Sebab aa, pernah berlaku sebelum ni bila ada isu pelajar yang pergi sendiri ke hospital At least hospital akan call juga ha. Kita di HCP aa, Ni pelajar ni macam mana aa, Macam mana nak uruskan dia dengan family, dengan mak, dengan ayah Ataupun dengan adik-beradik ataupun dengan penjaga aa, Nak kena inform macam mana Lepas tu itu satu Lagi satu bila you all pergi ke hospital Mereka akan minta juga GL, guarantee letter daripada UITM. So ini pun nak kena berurusan dengan unit kesihatan juga. So maknanya uh, sebabnya kalau pergi, kalau kita yang uruskan, you all yang pergi ke hospital tu, insya Allah kita terus uh, bagi guarantee letter. Uh, kalau tak sempat, kita boleh whatsapp uh, ke doktor sebab so far memang kita uh, ada connection yang baik dengan hospital Dungun, dengan hospital Kuala Terengganu dan dengan hospital Kemaman. Uh, memang kita ada connection, kita ada selalu bincang, meeting juga dengan even dengan punya unit sekretaris kecemasan dan sebagainya lah. Dan mereka insya Allah uh, kata willing lah untuk membantu pelajar-pelajar kita juga eh. 
Um, so saya mungkin pick up ah, satu soalan saya, saya lihat ni ada ada pertanyaan daripada Noh Atirah ni dia tanya dekat sini kalau saya pergi pantai atau petasik ini seolah-olah macam memanggil saya untuk turun ke pantai sebab dekat ini satu uh, kesihatan mental ataupun mental or not ok um, uh, Noh Atirah thank you yang bertanya sebab ok kalau pergi ke pantai ke ok kalau betul memang ini yang you all selalu dengar-dengar so you all boleh pergi check Uh, dalam dalam psikologi dia ada satu term halusiasi kan maknanya kita dengar-dengar suara ataupun kita nampak-nampak first kita kena check dulu adakah betul-betul ini yang you dengar, you nampak dan sebagainya dah berapa lama uh, yang ni kalau betul-betul berlaku macam ni uh, boleh datang jumpa dengan saya kita check tengok uh, kalau perlu refer, kita akan refer kepada uh, clinical psychologist ataupun psikoterapis untuk kita check uh, okay kadang-kadang apa yang berlaku tu mohon kepada perasaan tapi kalau memang betul-betul dengar so memang ada isu lah mungkin ada halusinasi dan sebagainya yang mana sebenarnya ini satu keadaan yang perlu mengambil tindakan segera lah bagi saya kan sebab dia akan melibatkan keselamatan diri kan apa kata tiba you mendengar suara tu you, you ikut betul-betul you pergi you, you pergi ke junan laut tu you pergi berenang dekat tasik putri tu kan contohnya kalau dekat bukit besi kita ada asyik putri kalau dekat dungun kita ada pantai depan tu lah teluk gaduh tiba you all pergi ke junan tu dah jadi benda lain pula kan so benda kalau memang betul-betul ada uh, ada apa kata tendensi untuk mencederakan dia pun self harm tak kira lah uh, dengar-dengar suara ke rasa nak terjun pantai ke nak terjun bangunan ke nak mencederakan diri ke ataupun nak mencederakan orang lain kalau dengar-dengar suara nampak tu So bagi saya ialah uh, perlu mengambil tindakan segera boleh rujuk diri sendiri datang jumpa kita di unit perjalanan kaunseling ataupun jumpa dengan uh, Dr. Zaizu dekat unit kesihatan uh, supaya kita bincang, kita buat test, kita buat evaluation apa semua uh, mungkin daripada situ dapatlah kita buat uh, tindakan segera lah okay, Cuma satu lagi pesanan saya kalau ada isu macam pada kawan-kawan lah ataupun mungkin peers ke rakan-rakan di college Uh, segera bantu kawan kita ni uh, dan ingat kita ada limitasi juga dalam membantu kawan-kawan kita kita mungkin kita rasa boleh bantu tapi kalau satu tahap kita tak, tak boleh handle tu kena segera refer ha, kepada kaunselor dan juga mungkin hospital lah ataupun kita pun unit kesihatan uh, sebab uh, dalam isu berkaitan kesihatan mental ni ada ketika mungkin dia normal ada ketika mungkin dia dah tak normal yang mana kita ataupun saya sendiri pun dah tak boleh handle kita kena refer segera kepada uh, doktor yang berdekatan uh, sebab tu dah apa yang saya ceritakan tadi uh, dalam sesuatu kes kita handle bersama uh, dengan sekretaris, dengan klinikal psikologis, dengan kaunselor mungkin melibatkan juga uh, ustaz kita di pusat hidayah contoh macam lately ni ada beberapa kes yang berkaitan dengan ada berlaku hysteria uh, dengan dengar suara, safe harm dan sebagainya lah jadi kita tengok keadaan case by case Okay, back to MC semula. <clears throat> Thank you Encik Karudin. So now we know we need to inform counsellors or PGP, SRT, SRT or MPP, JPK regarding any emergency to the person in charge. The next question is to so know then, what role does social media play in for JPK, SRT, 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 Okay. I repeat the question again to Miss Hanan. What role does social media play in our mental health? Okay, so um, the next question was, what role does social media play in our mental health? So we can see that about 80%, 84% of people aged 19 to 29 use at least one social media site. So we can see how does social media plays such a huge role in our life. So in terms of mental health itself, social media works as an outlet for us to share our feelings and thoughts. As people nowadays, we share almost everything online, our daily anecdotes, TikTok videos, pictures, and etc. We were becoming more and more transparent in the social media. And social media actually had become a way of people to seek validation 
as they felt like they were being hurt and their feelings were acknowledged when other people like and comment their posts. And even some people, they rely on social media as the substitute of like parental and familial love. Because they felt that strangers understand their feelings more than their family. And especially sometimes it is easier to explain or it is, it is easier to share at social media than trying to explain your emotion to your loved one. Because parents especially, they can be really judgmental to their own child. It is a fact that I cannot deny. Because some people, they do not get the help that they need because of families. Their families, their own families that does not recognize the symptoms and the issues that their children are having. So in here, we can see how social media become an outlet for youngsters, for students especially, to share their feelings and thoughts. Because when they share everything on social media, they can get comfort knowing that they are not alone that there are more people out there having the same issues as them. So social media actually play a role as a huge community support when everyone can share their experience, their thoughts regarding mental health. When everyone are sharing on um, social media, even if there is some negative effect to it, but we cannot deny the positive effects that's with it. Because by sharing through social media, it can allow them to interact with friends and loved ones regularly who they cannot see in person. Having connection with people are important in maintaining a healthy mental health. Because by maintaining connection with our friends, with our family members, especially for students, that were at university, that were at hostels, where they cannot see their family members face to face. So by having connection through social media, they can maintain a positive emotions and they can engage with those who have similar interests and challenges. So by talking with people, with other people who maybe have the same condition as them, it will give them a sense of belonging. And they feel that, oh, there is someone out there who understand them better. So by using social media, we can connect with other people who are having the similar mental health conditions. And at the same time, we can educate ourselves by knowing more information about mental health. And then secondly, for me, Social media can be a medium to spread awareness. We can see nowadays how social media can spread awareness in such a short time. For example, by the issue of Gaza nowadays, okay, we can see how people united through social media. So social media actually can be particularly effective at helping to raise awareness about mental health. How? How does Social media encourage people to spread awareness about mental health. It's by encouraging people to open, to have open conversation and reducing stigma. When more and more people talking about their experience, when more and more people talking about mental health, actually we've been reducing this, this stigma little by little. Because social media is one of the best way to get mental health message being seen. So even though social media can be a minefield that can trigger content, that, that can have triggering content, whether, un, whether encouraging unhealthy habits or unhealthy comparisons, but at the same time, social media also provides space for us to share personal experience with mental illness, for us to find community support and work through trauma in a creative way. So we can see, okay, how does the social media play a role in helping people to connect with each other? How we can see how does social media help us to spread awareness. So more people will know about mental health 
and lesser stigma towards people with mental health issues. So by by using mediums like TikToks, like Instagrams, we can normalize. We can normalize about mental health when more influencers, even artists itself, start to open their stories. So more people have more courage to share their own experience. And at the same time, even the caregiver, friends or families, they can use this platform to find tips. So they can help their loved ones better. So for me, that's how social media plays roles in our mental health nowadays especially. Back to Dina. So thank you, Ms. Hanan. Now we know that social media is a medium to spread awareness and make connection with others. So maybe uh, they can relate with others' experience before and being transparent on social media is actually not a good, not a bad thing. Next, to Encik Karidin, how big of a problem is it when it comes to students who do their own self diagnosis Your mic is not on. Okay, test, test. <coughs> okay, sorry. Okay, uh, thank you. Kaitan dengan soalan, kaitan dengan self-label atau self-diagnose tadi. Uh, sekarang ni memang ada beberapa case, uh, real case ya, yang berlaku pelajar kita yang datang lepas tu Uh, dia self-diagnose ataupun dia self-label diri dia. Cik, uh, saya ada depression lah. Uh, saya bipolar lah. Saya split personality lah. Okay, yang mana sebenarnya ini satu keadaan bagi saya yang tidak bagus lah. Uh, bila kita men, uh, label diri kita sendiri ataupun kita self-diagnose. Okay, perkara macam ni boleh berlaku. Tidak mustahil mungkin sebab uh, pelajar tersebut ataupun audiens yang sedang menonton sekarang ni mungkin pernah melihat Uh, perkara berkaitan dengan kesihatan mental ni mungkin dalam movie ataupun mendengar daripada uh, live di mana-mana ataupun melihat ataupun membaca bahan bacaan daripada media sosial dan sebagainya lepas tu dia membuat alat ujian psikologi kat atas diri sendiri dia buat stress test ataupun anxiety ataupun persis dan sebagainya so dia nampak itu adalah beberapa simptom yang kena dengan diri dia so dia terus melabelkan diri sendiri uh, okay, um, kalau macam ni saya ada major depression lah kalau macam ni saya ada split personality ataupun mungkin ada OCD, uh, Obsessive Compulsive Disorder sebagainya. So sebenarnya ini dah satu perkara yang tidak baik. Ha, yang mana kita self-diagnose ni. Sebab sebenarnya yang diagnose ni yang sepatutnya dilakukan oleh doktor yang bertauliah atau mungkin klinikal psikologis, uh, psikoterapis, okay, psikiatris. Uh, even saya sendiri pun ataupun Cik Hanan uh, counselor ataupun konsulat pelatih tak boleh ha, melabel atau mendiagnos ha, pelajar ataupun uh, audiens yang sedang. Nah, sebab okay, sebab diagnos ni hanya mereka yang terlatih dan profesional sahaja. Okay. Even doktor perubatan biasa, even mungkin doktor jantung, doktor mata pun tak boleh. Ha, sebab kepakaran doktor pun berlainan kan. So kalau yang boleh diagnos ni, ha, uh, psikoterapi, se, uh, ni, psikiatris dan juga klinikal psikologi. Sebab mereka ada tools dan alat ujian dan dia ada, ada duration masa kan berapa lama mungkin dalam masa dua minggu, tiga minggu, sebulan, lima bulan dia ada, dia ada. Ha? So antara yang kita boleh kalau kita nak check sendiri nak membaca sebagai bahan bacaan, sebagai bahan rujukan kita boleh check je dekat kita punya ada DSM-5 dan sebagainya tapi jangan sesekali kita self-diagnose ataupun kita melabelkan diri sendiri ataupun kita melabelkan kawan kita. Oh you nampak macam oh, you ni, oh, ni ada depress ni Uh, ini anxiety ni, ini stress disorder ni, uh, tak boleh. Jangan sesekali kita melabelkan kawan kita atau jangan sesekali kita labelkan diri kita sendiri ataupun kita self-diagnose. Uh, jangan sesekali. Uh, sebab itu sebenarnya cara diagnose uh, melabelkan ni adalah ada cara-cara dia. Ada hanya boleh dilakukan oleh professional. Okay, jika ada rasa kalau ada tanda-tanda macam tu, uh, boleh datang jumpa dengan kaunselor di unit kejayaan kaunseling. Kalau di Dumun, saya dengan Puan Zura lah. Ha. Kalau di Bukit Besi, kita ada Puan Hamizah. Kalau di Kuala Terengganu, kita ada Puan Rajas lah. Okay. 
Ha, jika kalau memang kes tu perlu rujukan, segera kita akan rujuk kepada hospital berdekatan ha, untuk dibuat uh, rawatan lanjut lah. Okay. Kalau perlu perubatan, kita bagi perubatan. Ha, doktor akan mungkin warden, ha, buat pemantauan, tengok dan sebagainya lah. So, jangan sesekali self-diagnose, jangan sesekali self-label. Ha. Sebab ini uh, banyak kes-kes yang berlaku macam juga uh, dan Uh, elakkanlah uh, bagi saya kalau kita ada rasa kita tak sihat kalau contohnya kita ada rasa macam ada anxiety ke ada kena panic attack ke anxiety attack dan sebagainya terus datang uh, berjumpa dengan uh, kaunselor di uh, unit kejaran kaunseling ataupun boleh terus juga pergi kepada jumpa dengan doktor di unit kesihatan uh, jangan self diagnose uh, dan juga satu lagi jangan kita pandai-pandai mengambil ubat kita tu kan kalau memang kita dah on medication uh, kalau doktor kata Uh, setiap hari satu biji 25 mg tu setiap pukul 10 malam. Uh, jangan pala pandai-pandai pula kita ubah. Uh, kita skip 3 hari, hari keempat kita terus telan 3 biji, 4 biji. Dah jadi overdose pula. Uh, dah jadi cerita lain pula. Ataupun kita rasa senang, rasa sihat sikit, uh, kita skip. Lepas tu kalau kita rasa berat sikit, kita telan banyak-banyak. Uh, pernah ada kes juga pelajar kita sampai dia telan sampai 20 biji, 30 biji sekaligus dah jadi overdose, dah jadi cerita lain pula. Uh, so jangan self diagnose, jangan self label, jangan pandai-pandai pula kita adjust kita punya dos ubat-ubatan tu eh. Sebab uh, jika you all tersalah langkah overdose, uh, mungkin ubat tak kira mungkin uh, Panadol ke, ubat tidur ke, ubat on medication on berkaitan kesihatan mental kesan buruknya dia boleh merosakkan sistem organ dalaman kita. Ha, mungkin boleh merosakkan kita punya buah pinggang, hati, limpa dan sebagainya lah. Ha, sebab tu kalau pelajar, kalau ada kes overdose, biasanya doktor akan membuat pemantauan 3 hari paling-paling kurang dekat hospital. Dia akan check. Ha, kalau perlu pump, dia pump keluar. Sebab impact medical, chemical yang masuk dalam badan tu boleh merosakkan sistem badan dalam mungkin hati ke, limpa ke, jantung ke, buah pinggan dan sebagainya. Ha, sebab tu hati-hati ya, -hati, jangan kita pandai-pandai uh, kita pandai-pandai adjust kita punya dos pemakanan ubat kita. Jangan saja-saja kita pandai-pandai self label, self diagnose. Ha, jangan ya. Ha, serahkan kepada yang pakar, yang profesional untuk menguruskan keadaan kesihatan dengan kita-kita suka-suka kita sebab boleh membahayakan diri kita dan juga juga membahayakan orang lain lah ha. saya pernah handle lah beberapa kes ha. semasa di dunia ni pelajar kita yang overdose adalah tahun berdua tahun lepas ha. masa ingat lagi kejadian tu berlaku pada bulan puasa eh ha. mana dia telan lebih 40 biji eh ha. campur ubat dia dengan 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 penedo dan sebagainya So semasa kita pergi tu memang pelajar tersebut dalam keadaan dah tak berapa sedar dah. Dah, dah macam memang dah tak keadaan tak sedar dah. Ha, so agak kritikal lah. Ha, so dibawa dengan ambulans hospital berdekatan. Itu beberapa kes lah. Ha, so itu yang realiti yang berlaku. So hati-hati ya. -hati, ha, jangan kita self diagnose, jangan kita adjust kita punya medication dan juga jangan kita punya ha, suka-suka melabelkan diri sendiri ataupun melabelkan kawan-kawan kita. Ha, biarkan yang melabelkan ataupun yang diagnose tu kepada yang pakar dan profesional. Okey, terima kasih. Okay, thank you, Encik Karidi. So, remember, do not self-diagnose as it should be done by the professional person because they have their own expertise. Also, get medicine by the advice from the professionals. Next question is to Miss Hanan. How do you differentiate between normal emotional ups and downs and a mental health disorder? Okay, so thank you, Dina, for the question. So, how do we differentiate between normal emotional ups and downs and a mental health disorder? First is by seeing the period of the emotions occur. When it happens and lasts for a long period of time, it is actually a sign of underlying mental health issues because normal emotion will go away as fast as they came when you let them out. But people with mental health disorder, they're having a hard time to handle and regulate their emotions. It is normal to feel negative emotions 
like anger, sadness, and frustrations. But what makes it not normal is when the feelings keep recurring and happen over and over again. For example, like a feeling of extreme sadness that just won't go away. Maybe it happened for about a week, for about a month, and it could be longer than that. Those negative feelings that you've been feeling just keep happening over and over again. So if you ask me how to differentiate between normal and not normal, okay, in those cases, in those cases, like the feeling of extreme sadness, yes, it is normal for people to feel sad. Like for ourselves, maybe we feel sad because we argue with our family members, because we argue with our friends. Yes, maybe we feel sad when someone scolds us. And sometimes we even cry ourselves to sleep. But what makes it not normal is when the feelings of sadness linger around, causing you to cry almost every day. And sometimes you even cry for no definite reason. You just cry because of the heavy feeling in your chest. So you can see that the normal sadness will go away after you cry. But when you have a mental health condition or mental health disorder, usually the intense sadness that you felt won't go away. You keep feeling the same feelings, the same emotions over the times, at any times, for no definite reason. You just couldn't explain the feelings that you just have. You just couldn't explain why are you crying? Why you were so mad? So, because that is not normal. So we need to know how to differentiate when is our feeling is normal and not normal by recognizing the periods of the emotions occur. So if the particular emotion that you feel happens in a long period of times, it happens excessively. When you react the way out of line, so some people say like, oh, you never act like this way before. Why do you act this way now? So it is actually an indicator or a sign that you are having a mental health issue. So we need to be aware of our emotions. We need to know our usual emotions. How is our usual emotions? How do we usually react to our emotions? So when some things wrong happen, so when there's something abnormal happen, you will quick to realize that, oh, this is not normal or I need to seek help, okay? So we can say that prolonged moods or feeling flat or acting out of character is one of the way to differentiate between normal emotional outbursts or vice versa. Same goes when you were mad. I know people sometimes have temper, okay? They usually um, easy to get irritated, easy to feel mad at some people. But when it occur for no reason, we need to be aware that maybe, maybe it was an underlying symptoms for a certain mental health disorder. Because most of mental health disorder symptoms are actually associated with emotions. Okay. And then at the same time, increased irritability or emotional reactivity is a sign of mental health conditions. But emotional reactivity is the tendency to emotional reactions when people are easily activated, intense or long lasting emotion. Okay, let me give an example. Okay, maybe when you are getting very angry at a small inconvenience, like you shouldn't even be mad when that small inconvenience happened, but you just control, you just cannot control your emotion. You just feel really angry or maybe when you feel sad for days after receiving a minor piece of criticism, like when, like after you presenting, you were being scolded by your lecturers or you receive criticism from your lecturers, you keep thinking about those negative thoughts. You keep thinking about those criticism or for many days and the feeling lasts for many days, okay? Or maybe, when you frequently say things you later regret out of frustration. 
So we can see that during, so we can say that normal emotional reactivity is when you can think and you can speak rationally, okay? But people with mental health condition, they cannot control their emotions. So they easily get mad over a small thing, over a small inconvenience. They often feel sad even for minor criticisms. And sometimes they will regret when they speak out of lines. They will keep repeating those regrets in their minds until later it will cause more negative outcomes. So from here, we can see that the way you respond and project your emotion actually differentiate between what's normal and what's not. Ask yourself, okay, are you reacting excessively and not like usual self? Because this is the sign that's what you've been feeling is not normal. Because people with mental health disorder usually have emotional outbursts as they cannot control their feelings. Until at one point, it will interfere with their, if, sorry, until at one point, it will interfere with their quality of life, social interactions and relationship, whether at home, work or at university. When, especially when it costs you to start withdraw yourself, isolate yourself from friends, families, as you were feeling out of control, you were overwhelmed by the emotions, you were afraid to express your emotion. You are angry, but you do not know how to channel your anger. And for not knowing why, and you are having difficulty understand why do you feel the way you do? So to sum up Dina's question, we can differentiate normal emotions and the abnormal by seeing the periods of emotions occur and how do we respond to the emotions? Do we react specifically or not? Okay, back to Dina. Thank you, Ms. Sanan. So now we know how to differentiate between normal emotional ups and downs and a mental health disorder. To differentiate, we need to see the period of when it happens. Normal emotion will go away by the time, such as crying for a while, but when it is not normal, feelings keep happening for a longer period of time, such as crying for a long time before going to sleep every day. We move on to the next question to Encik Kairudin. Can you share some success stories of individuals who have overcome their mental health challenges? Okay, thank you. Uh, memang uh, ada uh, success stories lah yang pernah saya handle sebelum ni. Tapi sebelum tu saya nak jawab juga uh, persoalan dekat kita punya live chatting ni uh, yang ditanya oleh It's uh, Mursi ya. Uh. What is one stigmatized or taboo aspect of mental health that people usually experience or witness? And how do you think society can better address and support it? Okay. Um, kebiasaannya antara taboo lah ataupun stigma yang berlaku dalam uh, masyarakat kita ialah mereka merasakan uh, mereka yang ada isu kesihatan mental ni ataupun kena penyakit mental ni uh, dah tak boleh sembuh. Uh, kalau dah macam ni lah, macam bahasa mudahnya kalau dah gila-gila lah macam tu lah kan. Uh, ini biasa yang tebo atau stigma di kalangan masyarakat kita. Um, tidak benar ya sebab uh, banyak kes ataupun success story yang saya pernah handle sebelum ni. Uh, mungkin lah, uh, cerita yang saya ingat yang jelas uh, semasa saya di HKL lah, uh, ada satu kes tu dia seorang accountant yang berjaya buka firm tapi dia jadi tak berapa sihat ada isu kesihatan mental bila dia ditipu oleh dia punya partner. Okay. So menyebabkan dia punya fikiran, fikiran dia bercelaru dalam tu dia jatuh bankrap, ha, kena bayar saman, kena bayar macam-macam tu semua sehingga uh, warded ha, dekat uh, ward secretaries hospital Kuala Lumpur. Masa saya jumpa tu dah lebih setahun lah. Okay. So banyak sesi yang dibuat bersama semua apa semua. So semasa saya dah nak habis kerja tu, saya dah bila nak masuk ke UITM Alhamdulillah uh, dia dah uh, back to normal balik dah boleh-boleh uruskan diri dia sebelum tu tak boleh ha? dia macam uh, semua tak dia macam dah dah lost uh, dah tak terurus daripada segi makan minum dia tidur mandi uh, kesihatan dan sebagainya bercakap pun dah bercelaru apa semua 
tetapi mungkin ah berkat uh, support uh, sistem daripada hospital daripada family daripada kawan-kawan dia alhamdulillah selepas beberapa tahun uh, dia mula boleh uh, handle diri dia balik maknanya uh, dah boleh membezakan kebersihan uh, makan minum uh, maknanya dah mula back to normal walaupun mungkin tidak 100% tapi ada progress yang positif okey so uh, Sebenarnya kesihatan mental ni ataupun bila ada isu ni sebenarnya ada banyak kes yang boleh kita sembuh semula. Cuma yang penting di sini ialah support daripada sekeliling. Support daripada sekeliling ni macam-macam lah. Kalau support daripada sekeliling ni dengan daripada first daripada kita punya family members lah. Okay. Uh, kes yang saya kendalikan pelajar juga kalau uh, support members daripada kawan-kawan di college, uh, kawan-kawan dalam kelas uh, mak, ayah, adik-beradik bagus insya Allah agak cepat sikit dia punya kesembuhan dia uh, berbanding mungkin family tak support, kawan-kawan tak support jadi kesempatan ini juga uh, kalau boleh uh, kalau ada berlaku pergaduhan ke ketidakpuasan hati ke dalam kelas tu selesaikan dengan baik ha, sebab ha, jika tak diselesaikan baik ha, dia boleh menjadikan salah satu sebab ha, menyebabkan emosi kawan kita tu terganggu ha, sehingga ada kes sampai nak berhenti daripada UITM, nak tukar bilik college, nak uh, nak extend belajar sebab emosi terganggu dengan isu yang berlaku dalam kelas. Jadi betapa di sini pentingnya support sistem daripada kawan-kawan sendiri. Okey. Dan jika kawan-kawan support tapi family tak support ha, Contohnya kan Bila balik rumah Family tu yang menjadi punca stressor ha, Yang maknanya Mak ataupun ayah adik-beradik Itu pun sebab tu ada kes pelajar-pelajar kita uh, Bila cuti tak nak balik Even raya pun tak nak balik ha, Then ada something Bila kita check oh rupanya Family members yang menjadi stressor kepada isu Kesihatan mental dia okay, Jadi kat sini pentingnya sini support sistem daripada ha, family tu memang amat-amat penting daripada kawan-kawan juga ok so antara cerita success story lagi yang berlaku uh, macam contoh ha, sekarang ni uh, last semester ada pelajar yang dia, dia dah nak berhenti dah ha, sebab dia dah uh, stress sangat, ha, dah dua kali gagal subjek lepas tu ha, bila kita consult apa semua ha, tak takpelah ha, masuk lagi belajar lagi kita refer kepada pensyarah lepas tu ada mentor menti apa semua Alhamdulillah tak jadi berhenti aa, Boleh kontrol dia punya emosi Pemakanan dia sebab aa, Dia ada isu anxiety attack Panic attack aa, Ini ada soalan-soalan yang ditanya Mungkin kita akan jawab lepas ni So aa, Bila ada support system yang bagus Daripada kawan-kawan dia Daripada kita punya aa, pensyarah Daripada uh, staff di HGP aa, Dia jadi kawalan emosi dia Makin baik dari segi anxiety attack dia aa, Panic attack daripada segi kawalan Pemakanan, ubatan dan sebagainya menjadikan dia lebih kelesa dengan diri dia dan dia rasa lebih confident untuk meneruskan pembelajaran dia. So uh, berkaitan dengan support uh, kita sebagai kawan-kawan atau mungkin staff di UITM ataupun mungkin uh, kawan di college first uh, kita kena jadi listener. Uh, kena 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 kawan yang kita nak bercerita tu kita dengar. So bila Cerita-cerita kawan kita tu, jangan pula pula kita terus pergi memecahkan rahsia itu kepada orang lain sebab dia dah teras kepada kita. Ha, jangan kita cerita pagi kawan kita cerita kita kat pagi, tengah hari dah semua satu polis semua dah tahu cerita dia. So kita kena simpan rahsia tu kan. Kita kena walaupun jadi good di sana, ha, kena simpan rahsia tersebut. Ha, pada masa yang sama, kita sendiri pun kena educate diri kita sendiri kan tentang contohnya. Ha, macam tak ada yang tanya, kalau anxiety macam mana? So kalau anxiety attack macam mana? Panic attack macam mana? Obsessive compulsive disorder macam mana? Depression macam mana? Major depression macam mana? Sebab kita rasa tu dan kita kena get more knowledge. Ha, kita kena educate diri kita sendirilah. Ha, lepas tu kita kena uh, be patient dan understand lah dengan keadaan diri kita ni kan. Okay, ha, jumpa dengan counselor, jumpa dengan doktor, tanya ke kawan kita, ha, minta ke kawan kita bagi Uh, feedback tentang diri kita kan apa mungkin yang dia boleh bantu lepas tu pada masa sama kita juga kena practice self care lah maksud sini uh, dari segi kita punya pemakanan kita kita punya lifestyle kita uh, tidur kita uh, kita punya exercise 
uh, kena kurangkan benda-benda yang berkaitan uh, negatif dalam pemikiran kita dan sebagainya dan pada masa sama kena pergi professional help lah uh, jumpa dengan kaunselor, uh, jumpa dengan uh, doktor dan sebagainya so ini antara uh, cara-cara lah uh, yang mana uh, menjawab kepada persoalan tadi yang society yang support uh, dan juga kepada yang ditanya oleh kita punya uh, panel tadi uh, uh, MC yang berkaitan dengan success story maknanya ada success stories memang ada banyak case yang kita success dan ada juga case yang dia success lepas tu dia relapse balik uh, sebab perkara yang berkaitan dengan uh, kesihatan mental ataupun personality ni kadang-kadang dia okey mungkin dia okey setahun lepas tu dia, uh, dia tak okey balik kadang-kadang macam berkaitan dengan emosi kita ni ada turun naik sebab tu kita kena support kawan-kawan kita sekeliling kita, family members uh, kalau di office, mungkin kawan-kawan di office kalau di college, kawan-kawan di college uh, dan benda ni boleh berlaku kepada semua orang eh. kepada saya sendiri pun, kepada doktor mungkin uh, kepada MPP pun tak tidak mustahil kepada JPK, kepada presiden, college, uh, club dan sebagainya dan even kepada individu yang sedang mendengar benda ni boleh berlaku kepada semua orang kalau ikut statistik uh, yang dikeluarkan oleh WHO Uh, atas uh, empat orang akan ada seorang uh, yang ada isu berkaitan dengan kesihatan mental contohnya lah, contohnya macam sekarang ni uh, yang tengah mendengar kita punya session ni lebih kurang uh, 300 orang so daripada 300 orang ni tak mustahil mungkin ada 50 orang atau 70 orang yang ada berkaitan sedang mengalami ataupun sedang mencari-cari ataupun sedang mengalami isu yang berkaitan dengan kesihatan mental sebab itu statistik yang dikeluarkan WHO dan memang telah dibuat kajian oleh kita punya Kementerian Kesihatan lebih-lebih lagi selepas pandemik COVID-19 kan memang banyak berlaku even dalam pelajar kita pun sebab tu kalau you all perasan setiap kali kemasukan pelajar baru unit kejayaan dan kons ni akan buat ujian DAS ini sebagai saringan awalan Aa, dan juga menjawab kepada persoalan ada yang bertanya dekat live chat tu kan aa, ujian DAS tu betul ke? Okay, ujian DAS tu hanya sebagai salah satu tools untuk kita buat saringan okay? yang pentingnya ialah kita yang menjawab tu kena jawab dengan jujur dan ikhlas aa, sebab dia berdasarkan apa yang berlaku perasaan dan emosi kita dalam masa dua minggu kebelakangan contohnya kita jawab 14 hari bulan November apa yang berlaku daripada 1 November hingga 14 November keadaan kita emosi kita, tidur kita. So dalam keadaan tu mungkin you memang ada isu macam tak boleh tidur, teringat, ada panic attack, ada anxiety, ada depression bermakna apa yang you jawab dengan ikhlas tu, itulah keadaan diri you yang sebenar. Okay, bila kaunselor kita akan tanya pula ha, memang itu sebab itu sebagai tool screening sahaja. Ha. Das dia ada soalan yang dua, ada yang ada yang 40 lepas tu kita buat alat ujian lain lagi kita tools, banyak alat, banyak tools dan kita boleh buat saringan berkaitan dengan kesihatan mental DAS hanyalah sebagai salah satu tools saja. ada banyak alat-alat ujian lain lagi dan yang paling penting ialah bila kita interview, kita face to face, kita bertanya so daripada situ kita akan boleh nampak daripada segi you punya body language, cara you cakap, nada suara, intonasi, you punya eye contact penceritaan you dan menggunakan kemahiran-kemahiran yang ada oleh kaunselor atau mungkin oleh Uh, psikoterapis ataupun mungkin clinical psychologist so daripada situlah baru mereka boleh diagnose uh, macam tu lah so uh, mungkin itulah dulu setakat ni so memang ada success stories uh, dan juga pentingnya support daripada kawan-kawan daripada society dan family members ok terima kasih Thank you Encik Karidi it's such a good story for us to take lesson from by having support people on our surrounding. Remember to be a good listener to our friend and keep it as a secret because they have trusted us by telling the stories. And now, thank you to both Ms. Chikaradin and Ms. Hanan for your sharing just now. Without further delay, we continue our program with a simple calculus session. Participants can scan the QR code or fill in the pin number that is presented to participate in this session together.
Health. Reminder again to the participants that have any questions regarding mental health, you can write it in the YouTube comment section. Now we have around 100 million participants who will wait for another few minutes before we start the game that shows for more participants to come.
So the first question is what causes mental health? Next question is mental health changes over time. Is it true or false? Question is who is a deputy head psychological Question is what is one of the symptoms of anxiety? Restless, British, Counseling session can be conducted both individually and in group. Is it true or false? How to get counseling session service
definitely first day of the session. Thank you to the participants who are willing to participate in the graphic session just now. We hope you enjoyed that session just now. Before we end this program, let me read a few questions that has been asked in the comment section. So, how can we truly how can we truly understand what someone else is going through mentally or is mental has such a deeply personal experience that empathy can only go so far by its mercy? Maybe and Sheikh Haridin can answer this question. Uh, boleh ulang balik tak? Ataupun kalau boleh, you boleh uh, uh, face soalan tu dekat private chat. <coughs> How can we truly understand that someone is going through mentally or is mental has such a deeply personal experience that empathy can only go so far? Okay. Okay, uh, terima kasih kepada Is uh, Mursi yang bertanya. Okay, um, okay. kadang-kadang apa yang berlaku ni dia rasa uh, dia tak sihat ataupun kita nampak dia tak berapa sihat kan? Uh, so, untuk betul-betul kita nak reconfirm apa yang berlaku dan juga kita nak jelaskan ataupun empathy, simpati ke apa dengan apa yang berlaku. First, memang the best is kita kena kena seek help dengan uh, professional lah. Maksudnya di sini ialah kita refer kawan kita tu ataupun kita sendiri kepada professional. Mungkin kepada counselor ataupun mungkin kepada uh, psycho, mani? clinical psychologist, uh, psychotherapist ataupun doktor. Uh, sebab dia ada alat ujian khas, ada uh, diagnose, ada cara dia, ada tools untuk kita buat screening. Uh, daripada situ barulah boleh kita confirmkan memang kita ada isu kesihatan mental ataupun mungkin emosi terganggu sahaja ataupun mungkin kadang-kadang uh, uh, dia rasa dia ada anxiety sebenarnya uh, uh, dia more on kepada panic ataupun dia rasa dia ada panic sebenarnya dia anxiety je sebab macam contohnya macam panic attack. Uh, anxiety attack ataupun mungkin dia hanya uh, uh, mood swing up and down sahaja uh, sebab tu bila kita pergi berjumpa dengan doktor di diagnose pun kadang-kadang mereka akan bagi uh, dua diagnose yang berdekatan contohnya depression ataupun mungkin borderline personality kebiasaannya macam tu eh uh, psycho psikologis ataupun uh, clinical psikologis dia akan buat diagnose uh, satu ataupun dua sebab tu uh, dia akan bagi ubat, lepas tu dia akan check balik kita dia akan kena ada rawatan susulan sebab tu jika kita ataupun kawan kita yang ada isu bersegi kesihatan mental ni kita support dia, kita encourage dia pergi supaya pergi mengikut rawatan yang telah ditetapkan contohnya setiap sebulan sekali ke tiga minggu sekali ke pemakanan ubat ni okay. jadi kita kena kita kena kena faham apa yang berlaku pada diri kita tu kepada ataupun kepada kawan kita. So kalau kita sebagai kawan, apa yang kita boleh bantu dia segi dah kita berempati dengan apa yang berlaku. Mungkin dia ada masa dia nak luah perasaan, ada nak dengar apa kita nak cerita kepada kita. Ada masa dia memerlukan support untuk kita encourage dia more on positif, uh, dia punya minda dia, dia punya lifestyle dia, cara tidur dia, cara makan dia, cara bergaul dia. So kita sebagai kawan ni polish kita berempati dengan apa yang berlaku kepada mak dia dan pada masa sama kita support dia. Jangan pula kita yang menjadi lebih dia stres. Contohnya kan, dia tak boleh berserabut sangat. Kita pula yang menjadi menyebabkan dia lagi berserabut. Ataupun dia tak boleh macam bising sangat. Kita pula yang bawa ke kawan kita kat polis ramai-ramai pergi melepak dekat bilik. Sampai dia pun tak boleh tidur, tak selesa dan sebagainya. So, Uh, kita support kawan kita tu yang ada isu kesihatan mental tapi kalau nampak dia dah makin tak stabil uh, refer segera uh, mungkin inform segera lah kepada SRK, kepada doktor yang berdekatan, kepada kaunselor dan sebagainya uh, okay. um, so kita kena nak faham dia tu so the best is kita juga ada knowledge uh, berkaitan dengan isu kesihatan mental lah 
contohnya uh, kalau nampak dia dah makin tak stabil uh, contohnya lah kalau sebelum ni nampak dia dia tidur ok contohnya se setiap hari pukul 11 pukul 12 dia dah tidur kawan kita eh tapi bila tiba-tiba nampak minggu ni ish, pukul 2 tak tidur lagi pukul 1 tak tidur lagi pukul 3 tak tidur lagi pun dia tidur tu uh, terganggu Ha, tidur mengigau-ngigau, meracau kan, nampak? Ha, bila kita nampak yang rutin biasa dah mula ada uh, gangguan ha, contoh dari segi dia punya tidur ataupun satu lagi mungkin dari segi pemakan dia sebelum ni dia breakfast, lunch, dinner okey je tapi tiba-tiba sekarang ni uh, pagi pun tak bangun tidur, tak breakfast, uh, lunch pun uh, skip, uh, petang baru makan kan, nampak? daripada segi dia punya pemakan dia pun dah terganggu okey Lepas tu dia punya lifestyle dia. Biasanya kalau tiap-tiap petang dia pergi exercise. Tiba-tiba dah tak tak, tak terus exercise. Ha? Pagi tak mandi. Ha? Pergi kelas tak mandi contoh ni. Lepas tu cakap dia pun dah mula merapu. Ha? Makan dia pun dah tak menentu. Ha? Tidur dia pun dah kacau. Lepas tu dia punya emosi cepat. Kadang tiba-tiba cepat marah. Kadang uh, uh, tak hirau orang pun kan. Ha, so nampak bila kita nampak dia punya kehidupan biasa dah mula terganggu lain daripada biasa then ada something. Ha, so kat situ lah kita kena bantu segera. Ha, mungkin dia ada isu bersegi kesihatan kita cuba ha, kenal pasti, tanya dia. Ha, kalau dia, mungkin daripada pengakuan dia, daripada observation kita dah nampak ha, then segera kita refer kepada pihak yang professional lah. Ha, counselor kepada doktor dan sebagainya. Okay. Dan kita boleh berempati dengan kita memahami apa yang berlaku. Ha, kalau perlu kita bantu segera, bantu segera. Okay, okay thank you kepada It's uh, Musi yang bertanya. Uh, back to MC again. <coughs> so, I hope uh, Encik Karidin can uh, just answer It's Musi's question. The next question is from Peace Karabensi. How to control anxiety when I feel too anxious and panic over a simple thing? So, Miss Hanan, what is your opinion about this question? Sorry, mana question ni tadi? Ada kat bawah. How to control anxiety where I feel too anxious and panic over a simple thing. Okay, so how to control anxiety when I feel too anxious and panic over a simple thing. So dalam kita melawat anxiety, yang pertama ialah kita kena belajar untuk bertenang. I know it's hard to relax when you are having anxiety. Tapi itu apa yang kita perlu buat. Kita perlu paksa diri kita untuk bertenang. So macam mana nak ajar diri kita bertenang? So antara teknik yang saya recommend, kita guna relaxation teknik atau teknik pernafasan. Di mana kita inhale for about 3 second, okay, and then kita hold 3 second, lepas tu kita exhale for 3 second. Repeat the same process beberapa kali hingga you rasa you calm down enough. At the same time, okay, put your hand on your stomach. Sebabnya bila kita tarik nafas, kita tembus nafas tu, kita boleh rasakan pergerakan dengan tangan kita. Somehow it helps us untuk calm down. Kenapa pentingnya untuk kita bertenang bila mana kita kena anxiety attack. Okay, sebab bila kita bertenang barulah kita boleh proses. Barulah kita boleh proses apa yang berlaku, barulah kita boleh kawal diri kita daripada melakukan perkara yang tak patut kita lakukan. So the key here is try to help yourself to calm down First, bila mana awak bertenang, okay, barulah awak try to recognize the symptoms yang awak alami. Bila awak bertenang, baru awak boleh berfikir, baru awak boleh clear up your mind a bit. So you can be more rational. So you baru boleh tengok, you baru boleh perasan, oh what is happening to you. Sebab bila you kenal your symptoms, you can control it. Macam mana awak nak control your symptoms kalau awak sendiri tak tahu apa yang awak alami. So, recognize your symptom first. Bila mana awak kena symptom awak, awak tahu cara untuk atasi setiap symptom tersebut. Contohlah, contoh. Kalau symptom yang you rasa, bila mana you kena anxiety attack is you kerap rasa sampai tangan menggeletak, sampai tangan rasa shaking, badan pun shaking. So dalam keadaan tersebut, apa yang mungkin kita boleh buat ialah kita distract 
fikiran kita. Kita distract minda kita dengan benda-benda lain. Dengan benda-benda yang mencabar. Mencabar fikiran, mencabar minda. Sebabnya kita nak alihkan perhatian kita daripada terlalu fokus kepada anxiety, ter, anxiety symptom yang kita alami. Macam mana nak alihkan fikiran kita bila mana kita dalam situasi tersebut? So how ialah dengan kita create a scenario or create a situation. Create a question in particular. Ikutlah soalan apa-apa. Soalan quiz yang Miss ada bagi dalam kelas tadi ke? Things about those hard question. Supaya awak boleh alihkan perhatian awak daripada awak terlalu fokus terhadap perasaan ataupun fikiran yang awak sedang alami tu. So bila mana awak boleh um, control your thinking, bila mana awak boleh control your emotions secara tak langsung awak boleh control anxiety awak. So the key is that, okay. Bila mana fikiran kita positif, emosi kita positif, tingkah laku kita pun positif. So the key is control our thinking, our thoughts first. So harap menjawab pada soalan PC Carbon. Okay, thank you Miss Hanan for answering that question. So with that, thank you to the speakers who are willing to spend time sharing their experience and knowledge in mental health. Hopefully, the knowledge shared today can benefit the participants in their daily lives. Here, we, the Secretariat of Student Representative Council, encourage you to always support us on our social media. The participant can fill in the attendance form that will be provided shortly.
So while the participants are fit, filling in the attendance form, I would like to give Anshay Karin a few minutes to give his conclusion. Okay, uh, terima kasih kepada uh, semua yang uh, amat aktif uh, dalam program kita pada petang ni uh, dan ada saya lihat ada beberapa soalan lagi yang belum sempat uh, panel menjawab uh, cuba saya ambil masa lah uh, yang uh, kesempatan yang diberikan ini untuk kita buat conclusion secara keseluruhan lah uh, first terima kasih kepada penganjur yang menganjurkan program ni harapnya boleh buat lagi pada masa akan datang uh, thanks juga kepada Miss Hanan yang Uh, supportive yang menjadikan program pada pagi ini dan juga panel-panel yang uh, sharing tadi pada awal session dan juga Sir Razak. Okay untuk ada beberapa soalan yang ditanya kat sini kan berkaitan contohnya yang berkata attention seeker tu. So kalau yang attention seeker tu kita kena check betul-betul ada kadang-kadang yang memang attention seeker. Ada kadang-kadang memang dia dalam real problem. So kita sebagai kawan kita kena pastikan kita check betul-betul kita boleh uh, kita boleh tanya betul dia um, directly kepada dia kita boleh lihat daripada segi tingkah laku dia dia punya behavior dia punya thinking uh, pelakuan dia dan sebagainya daripada situ kita boleh buat uh, conclusion lah sama ada dia betul-betul dia attention seeker ataupun memang dia ada isu dari segi kesihatan mereka so sebagai kawan kita yang membantu mereka okey yang kedua ada persoalan yang bertanya betul ke Uh, macam mana kita nak respect kepada dia ke ataupun bila ada kawan yang bercerita kita nak kena serahsiakan apa yang dia berkaitan dengan kesihatan mental tu okay. dalam membantu kita ada tiga perkara yang kita kena ketepikan isu kerahsiaan eh. contohnya kawan kita bercerita kepada kita tu dia ada kata uh, saya stress lah lepas ni saya nak bunuh diri saya nak terkejut saya nak self harm ataupun nak pergi kerja dalam laut dan tasik dan sebagainya. Itu kalau ada isu yang berkara yang berkaitan dengan keselamatan diri, kita tak boleh rahsiakan lagi. Kita kena beritahu segera kepada uh, kepada profesional lah, kepada kaunselor, doktor dan sebagainya lah. Sebab dia melibatkan kesihatan, uh, keselamatan kawan kita. Ataupun kalau kawan kita bercerita kepada kita, saya tak puas hati lah Encik Khaudin dengan Nurin dah, dengan Aisyah lah. Lepas ni saya nak pergi tikam lah dia. Ataupun saya dengar-dengar suara, saya rasa lepas ni saya kena tikam orang. Kalau tidak, saya tak boleh. Saya sakit mental saya kan. So, kalau isu berkaitan dengan, dengan keselamatan ha, roommate ke kawan-kawan kita lain, kita kena mengambil tindakan segera juga. Ha, kita tak boleh rahsiakan perkara tersebut. Okey, yang ketiga, perkara yang berkaitan dengan undang-undang. Ha, contohnya, uh, saya tak ada duit, lepas ni saya nak pergi merompak lah dekat ATM. Saya nak pergi curi lah uh, saya punya kawan, nak punya dia punya ATM machine punya Uh, password nak pergi curi dekat ATM ke contohnya ok so sementara macam tu ah, tiga perkara berkaitan dengan keselamatan diri keselamatan online perkara yang berkaitan dengan undang-undang you all semua tak boleh rahsiakan ah, benda tu kena mengambil tindakan segera ah, kita hormat ah, dia punya ah, dari segi kalau perkara berkaitan dengan more emosi feeling dia hubungan dia dengan kakak family dan semua itu is ok tapi kalau tiga perkara yang berkaitan dengan keselamatan diri, keselamatan orang lain perkara yang berkaitan dengan undang-undang, kita kena mengambil tindakan segera, tak boleh rahsiakan lagi. Takkanlah kita tiba-tiba uh, saya stres lepas ni, saya nak terjun bangunan, pula diam. Lepas tu, kawan kita pun terjun bangunan. Oh, uh, pagi tadi bagi tahu saya nak terjun, tiba-tiba dah terjun. Ha, you rasa macam mana? Kan? Ha, so, ingat apa perkara yang melibatkan keselamatan diri, keselamatan orang lain berkaitan dengan undang kita kena mengambil tindakan segera, tak boleh kita rahsiakan lagi. Okay? So ada juga persoalan yang berkaitan dengan ah, control anxiety dan panik. Uh, so kita kena jelaslah apa itu panik, apa anxiety. So panik ni dia more on, dia datang secara mengejut. Kalau anxiety ni kita nampak dia punya flow dia. So kena jelas anxiety dengan panik juga. So kepada mungkin soalan yang belum terjawab ataupun tak jelas, you all semua sebagai audience, saya encourage you all semua lah. Ah, pergi jumpa dengan kaunselor di unit yang dalam kaunseling, jumpa dan bincang boleh tanya. Uh, ataupun boleh emailkan kepada kita di unit kerjaya konseling pun boleh ataupun bertanya dekat kita punya uh, Instagram, dekat Facebook uh, ataupun boleh datang. Saya, bagi saya is datang walk in lagi bagus. Okay. Kalau pejabat unit kerjaya konseling dekat Dungun dekat bangunan Karisma uh, belakang yang kedai siswa tu kan. Okay. Kalau dekat Bukit Besi boleh jumpa dengan Puan Fiza. Uh, kalau dekat uh, Kuala Terengganu boleh jumpa dengan Puan Nadia Senang. Tak ada datang je, tak ada masalah. Jangan segar-segar, jangan takut-takut, jangan malu-malu. Ah -malu. Datang je. Okay. Normal mental problem costly over time. Boleh tak? Okay. Memang ah. Uh, kaitan dengan kesihatan mental ada betul. Ada kadang-kadang kita up and off. Kita upside down. Emosi kita memang macam tu. So 
is normal. Ha, kita ada anxiety, kita ada isu kesihatan mental, kita rasa takut, tak selesa dan sebagainya is normal. Eh. Even kalau anxiety pun ada level kan. Mungkin kalau masa nak exam, kenapa kita lihat ramai yang mungkin pelajar yang tiba-tiba rasa macam anxiety, rasa kadang-kadang ada berlaku hysteria nak exam sebab anda tak terkawal dan sebagainya. Jadi ha, sebagai pelajar semua, ha, kenal pasti diri kita, kenal pasti emosi kita, kenal pasti limitation kita. Ha, kalau perlu refer, kita refer diri kita sendiri. Kalau segan, kita bagi tahu kawan kita, bawa kawan-kawan kita pergi jumpa sponsor dengan doktor dan sebagainya. Okay. Kita kena tahu keadaan kesihatan mental. Ha, lebih kita jelas tentang diri kita, lebih kita kenal tentang diri kita, ha, lebih mudah untuk kita ha, kawal apa yang berlaku kepada kita. Ha, yang susahnya bila kita sembunyikan, ha, tak nak bagi tahu dekat orang, tiba-tiba kita dah, dah meletup, ha, dah habis. Ha, kita dah mula buat self-harm, ha, mencerahkan diri dan sebagainya. Jadi akhir sekali, ha, terima kasih kepada semua AJK yang menjayakan program pada pagi ini, ha, petang ni ha, dan juga Cik Hanan, MPP dan ha, yang paling penting audience di luar sana lah yang sedang mengikuti. Ha, saya mohon maaf kalau ada mungkin soalan, beberapa soalan yang tak lepas ke tak tersempat jawab. So you all semua boleh datang ha, jumpa konsumen, jumpa saya ke, Puan Zura ke ataupun Puan Mizah dan Puan Raja Senang untuk terus ha, bertanya untuk lagikan dapat detail tentang persoalan-persoalan berkaitan dengan isu kesihatan mental tak jelas ke ataupun ada kawan kita ke you all semua datang ha, boleh email kan ha, boleh walk in ha, boleh ha, whatsapp business dan sebagainya ha, ada banyak cara kan boleh check dekat kita punya ha, kita punya facebook instagram dan sebagainya so akhir kata mohon maaf pada salah tersilap insyaAllah kita jumpa lagi di live program dan you all semua amat-amat digalakkan untuk datang walk in berjumpa dengan kita kaunselor di unit kejaya dan kaunseling. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Encik Karidin. Let us continue with the photography session with the speakers. I would like to ask the speakers to open their cameras for a moment for a photo session. Tidak. Jadi, tiga, dua, satu. Okey, tiga, tiga, tiga. Tiga, dua, satu. Okey. Saya dah tunggu. Okey, terima kasih semua. Insya-Allah jumpa lagi di lain program. Assalamualaikum. Good to see you again, Sunny. As the saying goes to every beginning there is an ending. And now the talk has come to its end. Once again, thank you everyone for gracing our talk with your presence. We truly appreciate it. On behalf of the organizing committees, I would like to apologize if we have made any mistakes throughout the event. That's all from me, Nurin Yirdina binti Ahmar Eswan, host of the program for today. Thank you everyone for your involvement. Thank you. Okay, terima kasih.